ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் லெட்ஸ் டாக் லிட்ரேச்சர் இன்றைக்கி நம்ம த ஆர்கி டைப்ஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அப்படின்ற ஒர்க்கை பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒர்க்கை எழுதினவரோட ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் இதை எழுதினவர் நார்த்ராப் ஃப்ராய் இவரோட ஃபுல் நேம் ஹர்மன் நார்த்ராப் ஃப்ராய் இவரோட லைஃப் ஸ்பேன் நைன்டீன் டுவெல் டு நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஸோ ஹீஸ் கெனேடியன் ரைட்டர் இவரோட ப்ரொஃபஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹி வாஸ் லிட்ரரி கிரிட்டிக் அண்ட் லிட்ரரி தியரிஸ்ட் இவரோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கி டைப் மித் ஆஸ் வெல் அஸ் பைபிள் இவரோட நோட்டபிள் ஒர்க் ஆனடிமி ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் இந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இவர் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு அதில் முக்கியமானது என்னென்னா கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் லிட்ரரி அவார்டு இன் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் கனடா கவுன்சில் மால்சன் ப்ரைஸ் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ஒர்க்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அப்லோட் பண்ணுற நிறைய வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் த ஆர்கி டைப்ஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ஆர்கி டைப்ஸ் அப்படின்றது லிட்ரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக அடிக்கடி அக்கர் ஆகிற சிம்பிள்ஸ் தீம்ஸ் மோட்டிவ்ஸ் கேரக்டர்ஸ் ஒரு ஒர்க்கில் அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் ஆர்கி டைப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கேரக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ஹீரோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ்லாம் இவருக்கு இருக்கணும் வில்லனுக்கு இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் ஹீரோயினுக்கு இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் காமெடியனுக்கு இருக்கணும் இந்த மாதிரி நம்மளே ஒரு செட் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸை செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு இமேஜரியை காமிச்சா நமக்கு இந்த மாதிரி நடக்க போகுது அப்படின்றது புரிஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஊல்ஃப் அப்படின்னா கண்ணிங் அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுப்போம் ஷீப்னா இன்னசென்ட் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி மித்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்த சொல்ல வருது தான் ஆர்கி டைப் இந்த த ஆர்கி டைப்ஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அப்படின்ற இந்த ஒர்க்கை ஆனடமி ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்ற புக்கில் இருந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஒர்க் அந்த புக்கில் ஒரு பாட்டாக இருக்குது இதை வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதில் ஃப்ரை என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த ஆர்கி டைப்பிள் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னலாம் ஆர்கி டைப்பிள் பேட்டர்ன்ஸ் ஜென்ரலாக ரைட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஒர்க்ஸில் அப்படின்றத பற்றி தான் அனல் அனலைஸ் பண்ணுறாரு ஃப்ரை இஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு டாக் அபவுட் ஆர்கி டைப்பிள் பேட்டர்ன்ஸ் இவருக்கு முன்னாடியும் சில பேர் பேசியிருக்காங்க இதை மவுட் பாட்கின் அப்படின்றவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்கி டைப்பிள் பேட்டர்ன்ஸ் இன் போயிட்ரி அப்படின்ற இந்த ஜானரில் ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் அதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ த ஆர்கி டைப்ஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இந்த ஒர்க்கை த்ரீ பார்ட்ஸாக பிரிச்சிருக்காரு ஃப்ரை என்னென்னா த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்கி டைப்பல் கிரிட்டிசிசம் டூ வந்து இன்டக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் த்ரீ டிடக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் இப்போ நம்ம பார்ட் ஒன் பார்க்கலாம் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்கிடேபிள் கிரிட்டிசிசம் லிட்ரேச்சரை பல வகையில் இன்டர்பிரட் பண்ணலாம் அதில் ஒரு டைப் தான் ஆர்கிடேபிள் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு ஆர்கி டைப் அப்படின்னா ஒரிஜினல் பேட்டர்ன் ஆஃப் சம்திங் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு இந்த ஆர்கிடைப்பிள் அப்ரோச் அப்படின்றது ஒரு டெக்ஸ்ட்டை அதோட அந்த ஆத்தரோட கல்ச்சுரல் பேட்டர்ன்ஸ் வச்சு இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மித்ஸ் கட்டுக்கதைகள் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்காது ஒவ்வொரு கல்ச்சருக்கும் சரி ஒவ்வொரு ரேஸ்க்கும் சரி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான மித்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பேட்டர்னை வச்சு ஒரு டெக்ஸ்ட்டை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது தான் ஆர்கிடைப்பிள் அப்ரோச் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஆர்கிடைப்பிள் பேட்டர்ன்ஸ் இதை வச்சு அவர் அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்ற மெசேஜை நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு ஜேம்ஸ் ஜார்ஜ் ஃப்ரேசர் அண்ட் கால் கஸ்டவ் யாங் அப்படின்றவங்க ரெண்டு பேர் இவங்க ஆர்கி டைப் இந்த ஃபீல்டில் நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரேசர் த கோல்டன் பவ் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அதில் ரிலிஜியன் பற்றியும் மித்ஸ் பற்றியும் டிஃப்ரெண்ட் ரேஸஸில் என்னென்னலாம் மித்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க டிஃப்ரெண்ட் ரிலிஜியன்ஸில் என்னென்ன மித்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க இந்த மாதிரி அந்த ஒர்க்கில் அவர் பேசியிருக்காரு க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறைய மித்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ஒர்க்கில் ஸோ கிரிட்டிக்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க என்னென்னலாம் மித்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மெத்தாலஜிக்கல் பேட்டர்ன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஆர்கி டைப்பை வச்சு ஒரு ஒர்க்கை இன்டர்பிரட் பண்ணுறது தான்
கிடையாது இட் ஷுட் பி ஃபெல்ட் அண்ட் என்ஜாய்டு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு ஸோ லிட்ரரி கிரிட்டிசிசமை டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறாரு ஃப்ரை ஒன்று மீனிங்ஃபுல் கிரிட்டிசிசம் இன்னொன்று மீனிங்லெஸ் கிரிட்டிசிசம் மீனிங்லெஸ் கிரிட்டிசிசம் ஜென்ரலாக மேலோட்டமாக பண்ணுறது இது ரீடருக்கும் சரி அந்த ரைட்டருக்கும் சரி எந்த ஒரு நாலேஜும் டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கான சான்ஸை கொடுக்காது பெருசாக ஹெல்ப் பண்ணாது வெறும் அந்த டெக்ஸ்ட்டோட பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி மட்டும்தான் அந்த கிரிட்டிக்ஸ் பேசுவாங்களே தவிர மற்றபடி நம்ம பெருசாக அந்த டெக்ஸ்ட்டை பற்றி எதுவும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது இது மீனிங்லெஸ் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு ப்ரைஸ் சொல்கிறாரு மீனிங்ஃபுல் கிரிட்டிசிசமாக பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டெக்ஸ்ட்டோட கம்ப்ளீட் பேக்ரவுண்ட் அதோட பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி ஸ்டடி பண்ணி ரீடர்ஸோட நாலேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் மீனிங்ஃபுல் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசிசம் இஸ் அ மீனிங்ஃபுல் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன் அப்படின்னா ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசிசமில் நம்ம ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி பேசுவோம் ஒன்று ஃபிலாசபி இன்னொன்று ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபீல்டில் ஃபீல்டும் சேர்ந்து தான் ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசிசம் இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட்டோட இந்த ரெல்டு ஃபீல்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறப்போ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு நம்மளோட நாலேஜை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஸோ ஆர்கிடெபிள் கிரிட்டிசிசம் இஸ் மீனிங்ஃபுல் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு அண்ட் ஃபார்மாலிஸ்டிக் ஆர்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்ட்டு ஒரு டைப் இருக்குது இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டோட அனாலிசிஸை நமக்கு கொடுக்குது இந்த ஃபார்மாலிஸ்டிக் ஆர் செக்ஷுவல் கிரிட்டிசிசம் வெறும் அந்த டெக்ஸ்ட்டோட அனாலிசிஸ் தான் பண்ணுதே தவிர வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம் இது என்ன அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டோடைய பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி கொடுக்குது ஸோ ஃபார்மாலிஸ்டிக் அப்படின்றது அந்த டெக்ஸ்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்றது அந்த டெக்ஸ்ட்டோட பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிறது இல்லை ரெண்டுமே வந்து இன்கம்ப்ளீட் கிரிட்டிசிசமாக தான் இருக்குது ஆனால் ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசிசம் இஸ் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் போத் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம் ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிக் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை பற்றியும் படிப்பார் அந்த டெக்ஸ்ட்டோட பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்ட்ரி பற்றியும் படிப்பார் ஸோ ரெண்டு இதுக்குள்ளது <laughs> பாட்டில் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் சொல்கிறாரு இன்க்ளூ அலாங் வித் இன்டக்டிவ் மெத்தட் ஸ்ட்ரக்சரல் கிரிட்டிசிசம் அண்ட் இன்டக்டிவ் அனாலிசிஸ் இதில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரல் கிரிட்டிசிசம் ஒரு ரீடர்ஸ்க்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் அவுட் பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொடுக்கும் ஒரு ஆத்தர் ஒரு ஒர்க் எழுதுகிறப்போ ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது பர்ஸ்னலாக ஆப்ஜெக்டிவாக தான் இருக்கணும் ஆப்ஜெக்டிவாக தான் எழுதணும் கிரிட்டிக் ஒரு ஆத்தர் அவரோட ஒர்க்கில் என்னென்னலாம் மித்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காரோ அதை டிஸ்கவர் பண்ணி அந்த மெசேஜை வந்து சொல்லுவார் ஒரு ஆத்தர் அப்படின்றவர் மித்திக்கல் பேட்டர்ன்ஸை யூஸ் பண்ணுவார் அது கான்ஷியஸாகவும் நடக்கலாம் அன்கான்ஷியஸாகவும் நடக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ரீடர்ஸ் அந்த பர்டிகுலராக ஒரு விஷயத்த சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து ஜென்ரல் ட்ரூத்தை எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு கதையில் ஜெலசி மூலியமாக ஒரு ஜெலஸ் அப்படின்ற விஷயத்தினால ஒருத்தவர் அழிஞ்சு போகிறாரு அப்படின்னா இது அந்த டெக்ஸ்டில் கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பர்டிகுலர் மெசேஜ் இதுலேருந்து நம்ம ஜென்ரலாக எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஓகே ஜெலசி ஜெலசி இந்த ஒரு விஷயம் இருந்தால் நம்ம அழிஞ்சு போவோம் அப்படின்ற ஒரு ஜெனரல் ட்ரூத்தை டிரைவ் பண்ணுறது தான் இது ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்றது அந்த டெக்ஸ்டோடைய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நமக்கு கொடுக்கும் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம் அண்ட் இன்டக்டிவ் அனாலிசிஸ் இது ஒரு டெக்ஸ்ட் எப்படி பொறுக்குது அப்படின்றத பற்றி ட்ரேஸ் பண்ணுறது அந்த டெக்ஸ்டோடைய ஹிஸ்ட்ரியை ட்ரேஸ் பண்ணுறது தான் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம் ஒரு ஒர்க் அப்படின்றது இட் இஸ் அண்ட் அவுட் கம் ஆஃப் சோஷியல் அண்டு கல்ச்சுரல் டிமாண்ட்ஸ் யூஸ்வலி ஒரு ஒர்க் எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா அந்த டைமில் அந்த ஆத்தர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற டைமில் ஏதாவது ஒரு நீட் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் எழுதுறதுக்கு சொசைட்டிலேயோ கல்ச்சர்லேயோ இந்த மாதிரி ஒரு நீட் இருக்கும் ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஒரு ஆத்தர் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு ஒர்க்கை கொடுப்பார் ஸோ ட்ரேசிங் ஆஃப் தேட் ஹிஸ்ட்ரி அதுதான் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம் ஸோ அந்த ஒரு டிமாண்டு தான் இந்த டெக்ஸ்ட் வர்றதுக்கான ஒரு காரணமாக இருக்குது ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த மித்ஸ் ஆத்தர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த மித்ஸ்க்கும்
இங் இதுவே எங்கேருந்து வருதுன்னா கிரீக் ரிலீஜன்லேருந்து தான் வருது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு ஸோ ஸ்ட்ரக்சுரல் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்றது டெக்ஸ்ட் பற்றின அனாலிசிஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம் ட்ரேசிங் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் அண்ட் இன்டெக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் டிரைவிங் ட்ரூத் ஃப்ரம் பர்டிகுலர் டு ஜென்ரல் பர்டிகுலராக சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயத்திலிருந்து ஜென்ரல் ட்ரூத்தை எடுக்கிறது இந்த ஆர்கிடேபிள் கிரிட்டிசிசம் மித்ஸ் இமேஜஸ் சிம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கிற இந்த விஷயங்களை தான் ரேஷியல் மெமரி ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்ட்டு யாங் சொல்கிறாரு இந்த ஆர்கிடேபிள் கிரிட்டிசிசம்க்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் இருக்குது அதாவது டிஃப்ரெண்ட் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது சர்டைன் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்காலர்லி ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது இதில் யார் யாரெலாம் வருவாங்க அப்படின்னா எடிட்டர் ரெட்டாரிஷியன் ஃபிலாலஜிஸ்ட் லிட்ரரி சோஷியல் ஹிஸ்டாரியன் ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஒரு ஒர்க்கோட ஒரு டெக்ஸ்டோட ஒவ்வொரு ஃபீல்டை அனலைஸ் பண்ணி மொத்தமாக சேர்த்து தான் ஆர்கிடெப்பிள் கிரிட்டிசிசமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது நம்ம பார்ட் டூ டிடக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் அப் இதை பார்க்கலாம் டிடக்டிவ் மெத்தட் அப்படின்றது டிரைவிங் ட்ரூத் ஃப்ரம் ஜென்ரல் டு பர்டிகுலர் ஸோ இங்கே ஜென்ரலாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்துலேருந்து பர்டிகுலராக பர்டிகுலர் ட்ரூத்தை டிரைவ் பண்ணுறது லிட்ரேச்சர் அப்படின்றது இட் இஸ் லைக் மியூசிக் அண்டு பெயிண்டிங் அப்படின்ட்டு ஃப்ரை சொல்கிறாரு மியூசிக்கில் ரிதம் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி பெயிண்டிங்கில் பேட்டர்ன் அப்படின்றது முக்கியமான விஷயம் ஸோ லிட்ரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் மியூசிக் அண்ட் பெயிண்டிங்காக எதை பார்க்குறாரு அப்படின்னா நரேட்டிவை மியூசிக்காகவும் வேர்பல் ஸ்ட்ரக்சரை பெயிண்டிங்காகவும் பார்க்குறாரு ஸோ லிட்ரேச்சரில் ஒரு நரேட்டிவும் அண்டு அந்த அந்த ஒர்க்கோட வேர்பல் ஸ்ட்ரக்சரும் சேர்ந்து தான் ஒரு ஆர்ட்டுக்கு அந்த ஆர்டிஸ்டிக் எஃபெக்டை கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு அண்டு இது ஃபோர் ஃபேஸஸ் ஆஃப் மெத் யங் சாரி ஃப்ரை இந்த மித்தை ஃபோர் ஃபேஸஸாக பிரிக்கிறாரு மேலே ரெண்டுமே காமிக்கல் சைடு கீழே ரெண்டுமே ட்ராஜிக்கல் சைடு முதல்ல நம்ம சீசன்ஸ் வச்சு பிரிக்கிறாரு ஸ்ப்ரிங் சம்மர் ஆட்டம் வின்டர் ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சீசனுமே ஒவ்வொரு விஷயத்த நமக்கு இன்டர்பிரேட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா காமெடி சம்மரில் ரொமான்ஸ் வரும் ஆட்டமில் ட்ராஜடி வின்டரில் சட்டையர் இல்லைன்னா ஐரணி ஸோ இது ஜான்ராவா பண்ணுறாங்க அண்ட் அடுத்த ஸ்டேஜ்னால் டான் ஸோ டான் ஜெனித் ஜெனித் அப்படின்றது சூரியன் உச்சியில் இருக்கிறப்போ அடுத்து சன்செட் அடுத்து டார்க்னஸ் ஸோ டானில் டானை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ சூரியன் உதயுது அப்படின்னா பர்த் ஆஃப் ஹீரோ ஹீரோ பிறக்க போகிறாரு அப்படின்ற அர்த்தம் ஜெனித் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து வெற்றி ட்ரெம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கார் அப்படின்ற அர்த்தம் அண்ட் சன்செட் அப்படின்றது டெத் ஃபேஸ் அவர் மறைகிறாரு அந்த ஹீரோவுடைய மறைவு அடுத்து டார்க்னஸ் அப்படின்றது டெசோலேஷன் கம்ப்ளீட் டெஸ்ட்ரக்ஷன் எம்டினஸ் அப்படின்ட்டு இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பர்த் ஆஃப் ஹீரோ இந்த சீசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்டு இன்டர்பிரேட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு கதையில் பர்த் ஆஃப் அ ஹீரோ இங்கே மேரேஜ் சம்மர் இந்த மாதிரி செகண்ட் ஃபேஸில் சேக்ரட் மேரேஜ் அவரோட சக்ஸஸ் இதை பற்றி எல்லாம் சொல்லும் அண்டு தேர்ட் ஸ்டேஜில் வைலண்ட் டெத் ஸோ இந்த ஆட்டம் ட்ராஜடி இந்த சன்செட் அப்படிலாம் வைரல் டெத்தை இன்டர்பிரேட் பண்ணும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அண்டு வின்டர் டார்க்னஸ் இதெல்லாம் ரிட்டன் ஆஃப் கேஎஸ் திருப்பி டிஸ்ட்ரக்ஷன் திருப்பி எம்டினஸ் ஸோ இது தான் ஃபோர் ஃபேஸஸ் ஆஃப் மெத் ஃப்ரை சொல்கிறாரு அண்ட் காமிக்கல் அண்ட் ட்ராஜிக்கல் விஷன் மித் ஸோ இந்த மித்தை காமிக் அண்ட் ட்ராஜிக் இதை ஜென்ரலாக டூ கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாரு அண்ட் இதில் ஃபைவ் டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஹியூமன் ஹியூமனை பொறுத்த வரைக்கும் காமெடியில் என்ன வருவாங்க அப்படின்னா ஹீரோஸ் வருவாங்க அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ் சக்ஸஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் ட்ராஜடியை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட டவுன்ஃபால் குழப்பம் பெட்ரையல் அன்னாக்கி இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ ஆனிமல்ஸ் காமெடியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப் என் எப்படி வருவாங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப ஜென்டிலாக இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷீப்ஸ் அண்ட் லேம்ஸை காட்டுவாங்க இதே ட்ராஜடியை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெடேட்ரி வேட்டையாடுற விலங்குகளை காமிப்பாங்க உல்ஸ் வல்ச்சர்ஸ் சர்பண்ட் இந்த மாதிரி விஷ ஜந்துக்களை காட்டுவாங்க ஸோ ஆனிமல்ஸில் ட்ராஜடியில் இதெல்லாம் அடங்கும் இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அந்த ஃபீல் வந்துடும் ஸோ இது தான் மிட்ஸ் இது தான் ஆர்கி டைப்ஸ் இப்போ வெஜிடேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமெடியில் கார்டன் காமிப்பாங்க பார்க் ட்ரீஸ் வெஜிடேஷன் பச்சை பெசல்னு காட்டுவாங்க ஃப்ளவர்ஸ் காட்டுவாங்க ஆனால் ட்ராஜடியில் ஏதாவது ஒரு ட்ராஜிக்கான ஈவன் நடந்துச்சு அப்படின்னா பேரன் லேண்ட் டெசர்ட் காட்டுவாங்க வைல்டு ஃபாரஸ்ட் காட்டுவாங்க அண்ட் மினரல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் காமெடியில்
ஸோ கன்க்ளூஷன் இவர் ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னா கிரிட்டிசிசம் லிட்ரேச்சர் மாதிரி கிரிட்டிசிசமும் க்ரியேட்டிவாக இருக்க இருக்கலாம் இட் இஸ் கிரியேட்டிவ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு ஆர்கிடெபிள் கிரிட்டிசிசம் ஒரு டெக்ஸ்டோடைய மீனிங்ஸ் அண்ட் மோட்டிவ்ஸை டிஸ்கவர் பண்ணுது ஃப்ரம் த ரூட்லேருந்து அது போய் அந்த டெக்ஸ்டோட கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் சயின்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுற அளவுக்கு அது சிஸ்டமெட்டிக்காக மாறி இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு மேஜர் ரீசன் ஆர்கிடெபிள் கிரிட்டிசிசம் தான் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு ஏன் அப்படின்னா ஆர்கிடெபிள் கிரிட்டிசிசம் ரூட் வரைக்கும் போய் அந்த ஒர்க்கோட சோர்ஸ் என்ன அது எதுக்காக பொறுக்குது அங்க என்ன டிமாண்ட்ஸ் இருந்தது அந்த மெத்திக்கல் பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஆர்கனைஸ்டு வேலை ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு ஆத்தன்டிக்காக ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குது ஸோ இந்த ஆர்கிடெபிள் கிரிட்டிசிசம் ஒரு மேஜர் பார்ட்டாக இருக்குது லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் சயின்ஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டை உங்களுக்கு நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க தேங்க்யூ 